。这顿饭买单的价格是一千八百三十六，我人生第一次觉得在外面吃饭不划算。Hello， 大家好，我是小张。上海最贵河豚餐厅到底有多普通？先来一小盘河豚刺身，价格一百八十八，沾点芥末和酱油。酱油是蛮鲜的，这河豚鱼的口感其实很像鲷鱼的口感，挺有韧劲的，哑光光。说实话，我之前从来没吃过河豚，今天是第一次吃河豚。我觉得这个刺身一般，鲜甜度也没啥鲜甜度，就是很瘦的、很有嚼劲的鲍鱼片的感觉。这个是我们涮食的河豚鱼，上面的鱼肉呢，在锅里锅开以后涮食二十秒左右，鱼肉微微发白，两面卷起就可以。这个火锅的底汤是河豚汤，听说河豚是很鲜的嘛？那么作为汤达人，我先来一口汤。嗯，还真有点鲜，这汤不错。来涮一下鱼肉。今晚喝的是热乎的河豚鱼鳍泡酒，有鱼的鲜香味在里面，喝起来很像鱼汤泡酒的感觉，就是清酒 s a 加上鱼汤混合在一起，就是这个鱼鳍酒的味道。滴滴下去挺暖的，这个鱼肉切的还是挺厚的，烫出来是这样微卷，加点小酱油。嗯，这个鱼片吃起来，我个人觉得没有什么很特别的感觉。就是比较厚的鱼片罢了，可能有些新鲜的黑鱼片比这个还好吃。本身的鲜甜味我是真的没吃出来，我只吃出了酱汁的味道。河豚的鱼皮，满满的胶原蛋白啊，这个鱼皮蛮可爱的，就是看这个鱼皮就能想到那个鼓鼓的河豚。哇，这个鱼皮煮完之后变得好软啊。嗯，这个鱼皮好吃，这个鱼皮吃起来很像鱼冻的感觉，很绵软。就是入口即化，鱼皮吃之前很像毛肚，有没有？硬硬的，我以为口感也是那种脆脆的，结果吃起来是真的软糯，真的好吃，非常好吃。嗯，虽然这个河豚鱼片不是很好吃，但是你们放心，我会全部吃完的，一片都不浪费。河豚大家应该都不陌生啊，据说古代的时候，很多文人骚客像我这样爱美食的。舍命吃河豚，宁愿冒着中毒的危险也要去尝一尝。我知道这个鱼骨肉吃起来像什么，像牛蛙腿，滑滑嫩嫩，口感又很饱满。河豚我一直觉得蛮可爱的，长得，我觉得河豚是长得最可爱的鱼。有一天晚上，紫薇的情绪非常低落，她想跟尔康分手了，于是她就问尔康，她说：“尔康。”你觉得你现在幸福吗？尔康回答说：“紫薇，我一直幸福啊。”等一下，还有一个红烧河豚和河豚白子。今天晚上的花销，我估计应该在接近两千、一千大几百的样子，性价比挺低的。但是如果你们还是想要来尝试的话，我建议你们中午来。中午他们有一个套餐，吃的跟我今天晚上吃的差不多，但是价格可能只要一半都不到。这个是浓汤西施乳河豚鱼的白子，然后这个是三年以上雄性河豚鱼的一个胶原蛋白。好的，好，谢谢。嗯，哇，口感是入口即化，但有点腥。过于性感的味道，口感就像嫩豆腐一样，很软很滑，但是味道有点腥，没有我之前吃过的西施乳好吃。我觉得这个炒麻婆豆腐很好吃，剁成小小的，这样一大块吃下去，真的挺腥的。红烧小河豚鱼里面有河豚鱼干，然后旁边那个是搭配的酒香草头。红烧河豚鱼应该会好吃吧？这个是河豚干，据说非常的鲜美，最好吃的。我先吃一块河豚干。入口是有一点咸鲜味的，但是吃到后面一点点的微甜，感觉还不错，但还是有点腥味。哇，这么大一块鱼皮，我最喜欢吃鱼皮啊，好爽啊！它上面很多那种细小的，有点像刺，又有点像鳞的东西，挺影响口感。嗯，鱼肉蛮咸甜的，就真的很像牛蛙肉。
有余味的牛蛙肉。我觉得今天唯一真的还行的菜就是这道红烧河豚鱼，别的其实真的可是可不是，对你的人生影响不大。鱼汤拌饭，最爽了。嗯，饭煮的偏硬，挺有嚼劲的，但是米香味还可以。河豚大馄饨，它这馄饨好大，跟水饺一样，就一口吧 ，juicy 爆汁一下。它里面放了一个虾仁在里面，河豚肉我没怎么吃到，吃到一颗大虾仁，馄饨皮有点厚，我不太喜欢吃厚的皮，我喜欢吃比较薄的。好了，那么这一期视频就到这里了。如果大家喜欢我的话，记得点赞关注，谢谢大家，我们下期见，拜拜。